Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où je vais te montrer la Linux Mint 19 Maté. Alors je l'ai téléchargé, je l'ai mise en machine virtuelle, c'est plus pratique pour moi, rien de m'embêter à l'installer à chaque fois. C'est plus simple, comme ça, 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 te permet de, je, ça me permet de te la présenter sans me prendre la tête. Donc ici, j'ai ma petite Linux Mint Maté. T'as vu, si elle est petite, on va l'agrandir quand même, ça sera plus sympa. Euh, c'est lequel bouton qu'il ne faut pas appuyer pour l'éteindre C'est ça Voilà, ça va beaucoup mieux là. Donc je me pousse sur un côté, voilà, oh je rentre bien, là. oh qu'est-ce que je suis bien. Bon, donc c'est pas grave, tu vas voir que je penche la tête, mais tu t'en fiches. Donc ici nous avons la Linux Mint Maté, avec le bureau Maté, hein, ça c'est sûr. Donc cette petite Linux Mint, elle est assez sympathique, donc je l'ai mise sur un disque dur qui est ici, tu vois. Mais je préfère te la présenter en, en, en machine virtuelle, c'est plus pratique, parce que comme le disque dur est là, Bon, donc ici nous avons le fameux menu démarrer qui n'est pas en français mais on s'en fout. On a la galerie ici. Alors on va attendre. Bon, alors, quand tu veux. Le software manager. Voilà. Donc ici nous avons la bonne vieille galerie pour faire notre recrutement de de logiciel hein, voilà ensuite ici on a donc notre euh, terminal ah il y a super ils n'ont pas mis le dans la bon c'est pas ils n'ont pas mis en, par défaut dans la, dans la version live le truc en français on s'en fiche euh, ta 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 ta. donc tu vois donc c'est un bureau maté classique hein, tout ce qu'il y a de plus tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on retrouve un peu tout ce qu'on connaît du bureau maté. Alors ce que j'aime bien moi ici, c'est que si je veux euh, Firefox par exemple. Oui, bien sûr. On va aller chercher la version. On est sur un quantum de 68.0.1. Ensuite, ici, on a les, les, les documents comme ça, tu vois, sur la maté. Là, on a l'équivalent du poste de travail de Windows, tu vois. Donc, en fait, quelqu'un qui part de Windows ne sera pas perturbé sur maté. Alors, par défaut, ils mettent tout ça, là. Alors, attends, où est-ce que c'est euh... ah, À l'application, voilà. Donc, tu vas là, en haut. Tu as ici toutes les applications classées comme la Linux Mint XFCE, comme la Linux Mint Hot. En fait, là, c'est classé c'est classé par catégorie, tu vois. Alors, on a un LibreOffice de quelle version sur la maté On a sur quelle version de la maté Un 6.03.7. En anglais, ça c'est la version live, donc c'est un peu normal. Licence information, voilà, ok. Ici, tu as tout ce qui est, euh, c'est l'équivalent, si tu veux, de, si tu ne connais pas LibreOffice, c'est l'équivalent de Word, mais en libre. C'est du Word libre où tu n'as pas à payer ni de licence ni rien. Tu télécharges ton, tu installes sur ta distribution LibreOffice et tu peux lire les fichiers Windows et autres. En sachant que si là on fait fichier, euh, on va mettre n'importe quoi. Voilà. Si on fait ici fichier, euh, sauve. On va me proposer évidemment de sauver dans le document. Mais je peux ici choisir tous les formats qui sont ici, tu vois. Et tous ces formats là, euh, nous retrouvons du format XML, du format Word 2007, Word 2003, Word DOCX. DOCX, DOC, tu vois, selon la version que tu veux rendre compatible ton format, tu peux enregistrer sous un format euh, Word 2007, par exemple Word 2003. Bon, il faut savoir, c'est que Word depuis 2007 est passé en DOCX, hein. euh, Microsoft. Voilà, DOC, Word 2097, 2000, ça c'est pour ceux qui ont les versions encore anciennes. Tu peux en créer un, un document HTML, tu peux faire des textes ODF, bon, ça on s'en sert très très peu. Euh, par contre, par défaut, ils n'ont pas le PDF. 
Non. Il n'y a pas le PDF, tu vois. Donc, euh, donc après, il y a des logiciels qui te permettent de convertir en PDF. Hein. Euh, oui, par défaut, il n'y a pas le PDF. Alors, si par exemple, je prends Word 2007, tu vois, tac, je fais ça, je fais ça, voilà. Euh, ISO Microsoft Format, voilà, tac, voilà. Là, je quitte ça. Et je vais sauvegarder où, en fait <rire> Document. Voilà, tu vois, je découvre que ici, j'ai un document qui est sous le format bien Word. Et si je prends les pro 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 propriétés, on me dit bien que le document est un document Word. Donc, tu peux utiliser... Sous... Donc, ceux qui sont réticents... Ceux qui sont... Je me redéplace, tu sais, je suis très souple. Ceux qui sont réticents à passer à Linux parce qu'ils ont des documents Word... Word, Excel, PowerPoint, Access, ça peut être lu par, euh, par LibreOffice, puisque par défaut, LibreOffice enregistre en euh, Word, en format de traitement de texte pour euh, Monsieur Microsoft. Ça, c'est bien. Donc, alors, attends, je me redéplace, t'as vu, je, 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 je suis souple, hein souple, <rire> je me remets en bas. Bon, ça, on a vu ça. Alors, ici, ici, dans la partie administration de la Linux Mint, mat, maté, bien sûr, puisque nous sommes sur du maté, nous avons évidemment la partie installation, c'est normal, puisque je suis en version live. Nous avons aussi euh, la possibilité d'avoir des, des logiciels, c'est-à-dire que tu peux, si tu veux télécharger tes logiciels, si tu veux télécharger tes logiciels, c'est plus simple d'utiliser le logiciel. Donc, nom, c'est un... C'est quoi, ça C'est... Euh, c'est quoi comme truc C'est quel truc déjà ça C'est mi, mi, Mint Install. Mint Install. Donc c'est même pas le logiciel, c'est Mint Install, tu vois. C'est la version 7.9.9 sur la version Maté. Donc eh ben, on retrouve tous les logiciels principaux que l'on connaît, VLC bien sûr. Et quand tu veux installer, eh ben, c'est simple, tu fais Install. Et ça se débrouille. En fait, je suis en sur la version live, voyons, je rigole. Ah, ça s'installe. <rire> ça, je ne savais pas. Ça, je savais pas que je pouvais installer un fichier euh, sur une version live. Euh... Oh. Et on va s'amuser. On s'amuse, on va aller le chercher. On va voir quelle version est le VLC. On va le laisser s'installer. Voilà. Notch, on va le lancer. Alors, c'est quelle version le VLC en question Attends, il ne faut pas que j'en mette trop parce que sinon je vais saturer. C'est une version 3.01 Vetinari. Voilà. Donc tu vois, c'est facile. Hein. Pour, installer, pour installer un paquet, tu fais comme ça. Voilà. Alors après, ici, si tu vas dans... Euh, si tu vas dans Je me pousse. <rire> si tu vas dans Je me pousse. <rire> euh, si tu vas dans les flag packs, tu retrouves tout ce qui est flag pack, Telegram, Discord. Euh, tu vois tout ce qui est tout ça c'est flat pack euh, donc pense-y si tu cherches audacity un autre truc d'audacity c'est quelle version ça oh rg alors ça je sais pas Moi, je préfère les officiels dans ces cas là j'évite j'évite trop les, les versions flat pack parce que j'ai pas trop confiance moi j'aime mieux quand je mets par exemple ici audacity voilà là j'ai la version j'ai la version réelle d'audacity euh, en 10 euh, ah, c'est là, les versions 2.2.1.1. Voilà, donc ça, c'est la partie d'installation des logiciels. Ensuite, tu as ici, donc, computer qui te permet de voir que... Alors, si je parie que si je fais ça, et que je fais ça, que malgré que je sois en machine virtuelle, je ne sais pas s'il m'éjecterait. Euh, c'est pas grave. Donc là, ici, file system, on retrouve toutes les, toutes les versions des, des dossiers, hein. Voilà, help, ça c'est pour le secours. Alors évidemment, pour chaque truc, on est sur une version de Kaja de 1.2.2.1. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas vu On n'a pas été voir, alors ça c'est la partie administrative, ça c'est la partie de préférence pour la Linux Mint Maté. Donc après, tu peux changer toute l'apparence de ton Linux Mint. Euh, nous avons évidemment un logiciel qui est quand même maintenant connu, c'est un GIMP 2.8 qui est quand même assez puissant et bien pour les retouches auto de base, qu'est-ce que c'est que GIMP C'est la copie de monsieur, c'est l'équivalent si tu veux, de monsieur Photoshop. Voilà. 
mais on y va. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre On a... Tu vois, le, le PC marche mieux, j'ai augmenté la RAM, ça lui a fait du bien. Il a, il a eu besoin de RAM. Mais... <rire> euh, menu éditor. Alors ça, je sais pas ce que c'est, j'ai pas été voir. Alors, oh, c'est sympa, c'est plein de couleurs. Donc, tu vois, Internet... C'est quand même bien les machines virtuelles. Ça permet de tester les distributions sans se casser les pieds et les installer à chaque fois. Euh, simple scan, tu vois, voilà, c'est game. Alors, en game, il n'y a pas grand-chose. Euh, Sound de point vidéo. Alors là, qu'est-ce qu'il y a euh, Ah oui, id for menu. Alors là, si je fais ça, je coche en vert. De sub. Voilà, donc automatiquement, j'ai activé ça. Ce qui me fait déplier ça. Ouais, c'est sympa, ça. Bon, moi j'ai toujours bien aimé, c'est vrai, les moutures mint. Euh, j'ai du reste mint, euh, elle est là. Je te montre. Elle est ici, la mint. Je l'ai mis sur un disque dur. Je la garde, je la garde en stock. Ça, si un jour j'ai un pépin, je reviendrai facilement. Là, je te fais la présentation depuis la machine virtuelle, c'est plus simple. Alors, LibreOffice, là, là, comme toujours, Tain, je vois aussi que LibreOffice intègre un truc de dessin. Fais voir le LibreOffice Draw, on va le regarder un peu. Alors oui, là c'est complètement un autre monde, parce que si tu regardes bien ici, par exemple, tu fais ça. La petit bonhomme, hein, mousse. Non, c'est pas ça. <rire> Donc ici, tu vois, euh, on peut l'agrandir, tu vois, faire la grosse tête. Voilà, ça c'est un truc vraiment pour le dessin, c'est pas un truc de, de sérieux, tu vois, tu peux faire n'importe quoi. Euh, c'est vraiment pour le dessin. Ça c'est vraiment, euh, euh, voilà, c'est LibreOffice Draw, c'est une version de combien c'est une version 6.07.3. Voilà. Alors là, c'est au revoir. Pareil. Exit. Non. Exit. Ah, c'est dans le sable. D'accord, si tu veux. Ça, ça part. Bien, dans les préférences ici. Alors, administration. Dans la partie administrative de la maté. Euh, tu trouves bien sûr Synaptic, Software Source, Software Manager, tu retrouves la date, et Date Manager, si on installe et voilà avec Date, Préférences, tu trouves quoi euh, Software Source, oui, ça c'est pour régler la. Dans Software Source, tu, tu gères la partie source de ton logiciel, c'est-à-dire de ton miroir. Pas pour te regarder dans, la, dans le miroir, hein. c'est juste le miroir de logiciel. Euh, qui est basé sur ou en France ou en Europe, enfin tu choisis. Hein. Voilà, ça je te laisse faire le choix avec ta. Il y a un firewall qui, un firewall qui est fourni par défaut. Qu'est-ce qu'un firewall C'est les portes de ta maison qui se ferment. C'est comme ton ordinateur. Tu mets sur ton ordinateur des portes qui se ferment et ça te protège de ton PC. Voilà. C'est-à-dire que entrant, euh, sortant autorisé, sortant autorisé, entrant interdit. Je crois un truc. Office. Là, Internet, donc tu vois vraiment, avec la maté, tu ne peux pas être perturbé par rapport à ce que, si tu veux, euh, par rapport à, si tu viens de Windows, tu es, es sauvé, quoi. Enfin, tu es sauvé. Alors bon, euh, personnellement, moi, le look en lui-même de maté, je ne suis pas quelqu'un qui me, qui me passionne pour les looks. Néanmoins, alors sur la version live, je ne sais pas s'ils ont mis des backgrounds. Non, ils ne sont pas installés, tu vois c'est la version live hein. bon c'est pas on s'en fout de toute façon on s'en fout et va partir à la poubelle après alors <rire> force quitte de toute façon ça va partir à la poubelle alors le faux fox on a vu ici le terminal c'est une version euh, maté terminal voilà c'est une question 1.22.0 bon, moi j'ai toujours bien aimé j'avoue la, la petite mint hein. Alors, malgré qu'on soit en, en truc, ça marche bien. Ici, la calendrier, tu vois, tu l'as ici. Voilà. Il faut cliquer dessus pour, pour l'envoyer. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce que c'est que board Ah, ben, c'est un clavier virtuel, tu vois, si tu veux taper des, des lettres et des trucs. Alors, je pense que si je prends... Euh, on va essayer quelque chose. On va tester un truc pour rigoler. Si je prends LibreOffice... Hein. Alors, on va prendre... Alors, LibreOffice, il faut savoir que, tu vois, ici... Alors, attends, on va l'enlever, ça. On va l'enlever, parce que ça va nous casser les pieds. Comment je l'enlève, moi, ça Voilà. Euh, LibreOffice, attends, fais voir. Il y a un truc qu'il faut que je te montre par rapport à LibreOffice. LibreOffice, ici. 
tu as cette partie-là qui synthétise l'ensemble de tout le pack Office de LibreOffice. Hein. Alors évidemment, si on va ici, qu'on va sur LibreOffice, on retrouve la même version 6.07.3. Voilà, donc ici on a Writer pour le traitement de texte, Tableur, Présentation équivalente PowerPoint, Draw Painting, Dessin, dessin Mathématiques équivalent, alors Excel, c'est ça, calque, c'est l'équivalent d'Excel, et ça c'est l'équivalent de... Euh, alors je ne me rappelle plus, il y a eu Word, Excel, PowerPoint, Access, voilà. Pour les bases de données. Bon, moi, personnellement, j'aime bien Writer. Je me sers plutôt de Writer et Impress. Alors, Impress, l'avantage d'Impress, c'est que c'est les copies de PowerPoint en libre. Donc, tu retrouves des présentations toutes prêtes ici. Tu vois, dans Impress. Euh, c'est assez sympathique. Moi, j'aime bien m'en servir. Voilà, mais je crois que c'est... Je crois que de mémoire, ces, ces présentations... C'est quelle version, ça, de... Voilà, alors tu tapes ça et après tu crées ton diaporama, euh, tu vois, tu peux le visionner, là, voilà. Tu peux créer ton diaporama et le présenter. Euh. Alors, on est sur quelle version là, Bon, ça doit être la même, mais... Euh, oui, 6.07.3, ça va pas changer, d'accord. Donc, exit, euh, cancel, non, alors, ben, ça, je me cours toujours. Qu'est-ce que j'aime la France <rire> <rire> J'adore être français. Euh, bon, euh, <rire> qui est ça Ah oui, c'est toujours mon clavier virtuel. Alors ça, c'est pour vraiment les personnes qui ont des problèmes, euh, qui veulent pas, qui, qui ont par exemple qu'une main ou un truc comme ça. Ils tapent comme ça et ça marche très bien. Donc ça, j'en ai pas besoin. C'est ce qu'on appelle de l'accessibilité pour personnes handicapées. Car Linux est accessible aux personnes handicapées. Voilà ce que je peux dire, moi, sur cette euh, Linux Mint Maté euh, que j'ai installé sur un PC, qui fonctionne bien, qui est à jour, et que, voilà, mais, enfin, j'ai pas voulu, voilà. Je, je peux rien dire de plus, Control Center, bon, mais ça, on, ça tu vois, c'est la partie administrative de Linux Mint, alors c'est vraiment un truc très bien classé, très bien rangé, mais enfin, on retrouve à peu près les mêmes choses sous Manjaro, hein. euh, sauf que là, le, le gestionnaire de, de mise à jour de, de, de Mint est quand même plus efficace, moins bug moins, bug pas par rapport à celui de Manjaro. Voilà, euh, je devais le dire. Driver Manager, c'est pour ceux qui ont besoin de, de déployer ou de, de charger des drivers, tu vois. Voilà, Driver Manager, c'est pour ça. Donc, dans ces cas-là, tu charges des drivers. Et ça permet de te les mettre à jour. Voilà. L'avantage des versions live, c'est que tu es sur des, automatiquement en route. En, en connecté en route. Donc tu n'as pas à taper de mot de passe quand tu testes une distribution. Tu es automatiquement en route. <rire> Elle aide tout d'un de repositionne. Oui, bon, mais ça c'est pas grave. C'est une version live. Voilà. Alors, tu peux évidemment installer ta Linux Mint. Après, une fois que tu es content, que tu as testé, tu cliques sur install et tu installes ton ton système voilà là ici c'est la partie où tu vas régler les mises à jour hein. enfin, c'est la partie du gestionnaire de paquets alors évidemment que sur une version live il y aura forcément des mises à jour on va voir mais logiquement tu as des mises à jour à chaque fois à la limite voilà euh, new version de udat manager donc il faudrait mettre à jour si par exemple quand tu as installé ça que ça s'affiche comme ça tu t'affoles pas tu fais appli update, euh, application de la mise à jour, et ça te le mettra à jour. Voilà. Et ici, tu es. Voilà, une date manager. Bon, c'est pas. Mais là, je suis sur une version live, donc c'est normal. Voilà, bon, voilà ce que je peux dire, moi, sur la Linux Mint Maté. C'est une distribution que j'aime bien personnellement, parce que j'aime le bureau Maté, ça c'est moi. Ça me regarde. Honnêtement, bon, j'aime bien le bureau Maté, donc ça ne me dérange pas, j'aime bien ça. Ça me plaît. On a des paquets quand même relativement assez à jour, très peu de. Pas peu ou pas de bugs, euh, un gestionnaire de mise à jour qui marche du rubis sur l'ongle. Donc si tu débutes, tu peux passer de Windows à Linux Mint Maté. Tu n'auras aucun souci, tu ne seras pas perturbé par si tu veux par ce, par ce système d'exploitation. Et ça ira très bien. Allez, si tu as aimé la vidéo, je. Alors attends, on va quitter la machine virtuelle, ce sera plus simple. Euh... Shotgun. Shotdown. C'est vraiment pratique les machines virtuelles, tu vois, maintenant je me prends plus la tête. Voilà, j'ai quitté.
connecté à la machine virtuelle. Et alors, ce que j'ai, moi, c'est qu'il me les fasse automatiquement, ce qui fait que ça m'évite d'être encombré. Voilà, voilà ce que je peux dire sur cette Linux Mint Maté. Moi, elle me plaît bien, donc euh, je l'ai bien mise sur, un, sur le PC, hein, sur, sur un disque dur, je la garde. Je la garde en stock. Bon, je ne vais pas te parler à, systématiquement des mises à jour, parce que je me rends compte que le trois quarts ne regarde pas toujours les mises à jour et que ça ne vous intéresse pas trop. Mais je vais faire comme ça d'autres vidéos de test de plusieurs distributions euh, amusantes avec, bien sûr, notre ami le, le, le Gnome logiciel, puisqu'il est formidable. Enfin, le, le système de, de machine virtuelle. Voilà. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Pécheau 3, à la chaîne de la diversité. Je te dis au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.